福晋和侧福晋的由来。要嫁入王府的女人，谁不想当狄福晋呢？今日选为狄福晋的赐如意一把，选为侧福晋的赐荷包一个。狄福晋最初的地位也不是那么高的，当时每个王爷都有很多妻子。清朝后妃制度在初期并不完善，当时努尔哈赤的十六个妻妾都没有名号，通通被称为福晋，正式称大福晋或大妃。季氏称季妃或季福晋，但是也被称为大妃或大福晋。侧室及卑妾被称为福晋或妃。后院的所有女人都被称为福晋，这可真是太乱了。满洲贵族一直存在着多妻制度，到了皇太极时期，由多妻制度转变为一妻多妾制度。很多本来该是正妻福晋的女人，突然地位下降，都变成了侧福晋。这个时候，后宫中已经有了后妃之别。皇太极建立了五宫，他们分别是中宫、清宁宫、东宫、关雎宫、西宫、林芷宫、次东宫、延庆宫和次西宫、永福宫。清宁宫就是皇后哲哲的宫殿了，关雎宫呢是宠妃海兰珠的宫殿，林芷宫就被赐给了纳木中当寝宫，永福宫自然是布木布泰，也就是孝庄当妃子的住处了。而率先投降大清的窦土门附近被安排到了延庆宫为淑妃，所以皇上为了笼络察哈尔，将她封为东面的延庆宫淑妃。这五宫后妃也被称为五大福晋，她们的地位远远是高于其他妃子的。这也直接形成了皇族妻妾被分成了四种情况：亲王、郡王、嫡氏为嫡福晋，继氏为继福晋，侧室为侧福晋，以及侍妾格格这四种情况。对比《如懿传》中的例子，就很好理解了。富察郎华是红利的嫡氏，是雍正 boy 亲自选出来的保亲王的嫡福晋。如果啊，郎华在王府里死了，清英尚未成了继氏。也就是季福晋，高希月则是雍正加封的侧福晋，而海兰、苏丽云、金逸妍这些人依然是王府里的侍妾格格。虽然皇太极降低了侧福晋的身份，但由于他们本来曾经是正妻，所以地位也是不低的。在待遇上，侧福晋的一致非常的高，亲王侧福晋的一致就快赶上下一代王爷的正妻了，也就是和王府世子嫡福晋的待遇相差无几。比如多尔衮的福晋，也就是影视剧中的小玉儿，我是何硕。亲王的正福晋，他死后啊，多尔衮又娶了一个继福晋同家室。在这期间，多尔衮还娶了好几任的侧福晋。这些侧福晋在历史上的记录都是几娶、三娶某福晋、四娶某某福晋等等。显然，在皇太极顺治时期，侧福晋和嫡福晋的地位是相差不多的，在名分上也没有那么多讲究。嫁给某个王爷当侧福晋，也用的是娶妻的娶，而不是纳妾的纳。所以啊，在当时，嫡福晋和侧福晋所生的子女待遇也是相同的。那个时候，后宫制度尚不够完善，大家也没有把名分看得这么重要。但是到了顺治后期，哎，就有了新规定：一个王爷到底可以立几个侧福晋呢？亲王、亲王世子、君王的侧室，只要是有生育子女的，可以每年一次由宗人府会奏，请封侧福晋。只要当朝皇帝认可，就可以享有朝廷定制的冠服和入册，也就是皇家给发的礼服了，相当于正式认可这个侧福晋了，也就是入编了。在顺治、康熙、雍正时期，亲王可以册封两名侧福晋。雍正的王府时期，胤禛就有年氏和李氏两位侧福晋。到了弘历那儿呢，依旧看。《如懿传》，清英和高希月是一前一后册封的侧福晋，正正好都是两个名额。册封希月妹妹为侧福晋的旨意下来了。到了乾隆后边，亲王的侧福晋则增加到了四人，而且乾隆这个人吧，他开创了一种特殊的恩赐方式，只要是臣子把他哄得开心了，他就赏大臣个侧福晋。哎，这可真离谱啊！慢慢的呀，侧福晋的地位逐渐降低了，因为人数多了嘛。在乾隆时期，嫡福晋和侧福晋的差距已经逐渐拉大了。但是像如懿和高希月这样特意被皇帝册封的侧福晋，地位依旧很高的哦。整体算下来，清朝的后妃制度是到了康熙 boy 时期才大致完备的。到了此时，后妃中不再有福晋格格的称呼，注意哦，是皇宫中的后妃，不再有这类的称呼了。但是皇子们的侍妾还叫格格。那你注意到了吗？《甄嬛传》中果子狸一下娶了两位侧福晋。
冠璧和孟静娴穿的都是朝廷定制的冠服，但是这个冠服啊是比狄福晋降了一个等级的，颜色也不是正红色。从这里就能看出来侧福晋和狄福晋地位上的区别。但历史上的浣碧，也就是钮祜禄氏，人家可是国资里真真正正的狄福晋哦。人家大婚的时候穿的可是正妻才能穿的正红色哦。说到这里，还有一个问题，在《甄嬛传》三阿哥选福晋的时候，清音对龙月非常的无礼。那么，清音这个四阿哥的侧福晋和龙月公主相比，到底谁的身份更大呢？在清朝，是公主大还是皇子的福晋大呢？请看这段剧情：这花和黄额娘宫中的牡丹一样好看呢。多谢公主夸奖。歪脖青樱当时都没有被选为侧福晋或者福晋，那他凭什么对龙月公主这么无礼呢？他俩到底谁大？咱们首先要弄清楚一个概念：后宫妃嫔是内命妇，而公主呢，虽然她是皇帝的女儿，但是也和皇子福晋一起归到了外命妇中。毕竟公主是要嫁人的，即便妃子中卑微如小小答应，对于外命妇来说，看到了都是要行礼请安，然后自称一句奴才的。那。已知妃嫔是公主的庶母，就像狄公主、何静公主，她看到影妃要称呼一句影娘娘，龙月看到英贵人也要称一句英娘娘，三个万福，英娘娘也万福。那公主和福晋到底谁大呢？在《清史稿》中是这样记录公子和皇子福晋地位的：对于某些重大的庆典，一般采用公主、福晋、命妇的顺序记载，并且在皇后的丧礼记载中也有公主率晋之王福晋及楚秀公祝。王福晋及命妇及东华门外，贤桑福贵迎子宫。这个记载明确的显示了公主的地位，公主在外命妇中属于统领的地位，明显公主是高于王福晋的。所以清音对龙月的做法实在是失了礼数。他不论是以皇子未来福晋的身份，还是以皇后千侄女的身份，这样做都是该罚的。那么至于低位分的嫔妃和嫡福晋之间到底谁大呢？这种情况还真不多见。毕竟嫡福晋也好，侧福晋也好。他们也不能常常进宫的，进宫后也不会像逛自家花园一样到处乱走，只有在皇家宴会一些重大场合下才会进宫觐见。而这种重大的场合呢，能参加的妃子啊，都是有品阶的高等嫔妃。对这样的高等妃子行礼拜见，皇子福晋也是不亏啦。这也就很好理解，石福晋在看到甄嬛后非常客气的行了礼，嬛嬛只是站着受礼，并不是因为当时嬛嬛是当红宠妃，石福晋在巴结她，而是规矩就是。是这样式儿的，我的规矩就是规矩。嬛嬛当时象征的就是皇权，她是皇帝的女人，自然是能心安理得的接受石福晋行礼的。好啦，以上就是本期福晋和侧福晋的相关小科普啦。还有不懂的，在评论区给我留言哦。为什么就办公受不了？